కృపనిత్యముండును నీ కృప నిత్య జీవము నీ కృప వివరింప నా తరమాయేసయ్యా నీ కృప నిత్యముండును నీ కృప నిత్య జీవము నీ కృప వివరింప నా తరమాయేసయ్యా దేవుని పరిశుద్ధ నామంకి స్తోత్రం కలుగును గాక మన ప్రభును ప్రిరక్షకును ఆయన యశు ప్రభు యొక్క నామంలో దేవుని యొక్క సన్నిధికి కూడి వచ్చిన మీ అందరికీ కూడా నా వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను ఆ కృప కలిగినటువంటి దేవుడు తన యొక్క చిత్తం చొప్పున తన ప్రణాళిక చొప్పున మనందరినీ కూడా మరి ఈ రీతిగా మరి దినం చూడటానికి ఆయన ఇచ్చినటువంటి కృప కొరకు వందనాలు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడా ప్రేమ గల తండ్రి మమ్మల్ని మిక్కిలి ఘనంగా ప్రేమిస్తున్న ప్రీ పరలోక తండ్రి మీకే స్తోత్రాలు ప్రభు నా వద్దకు వచ్చి వారిని ఎంత మాత్రం త్రోసిపోయి నన్ను సెలవు ఇచ్చిన దేవుడో ప్రభు అక్కడ నా తండ్రి మీకే స్తోత్రాలు ఉదయ కాలం నీ సన్నిధికి వచ్చి ఉన్నాం దయతో ఒక్కసారి నన్ను మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుంటే మర్చిపోయే దేవుడు కాదు ప్రభు మీకే స్తోత్రాలు అడుగు వాటి కంటే ఊహించు వాటి కంటే అత్యధికంగా ఇచ్చే దేవుడు అయిన నా ప్రభు నీకే స్తోత్రాలు నా తండ్రి మీకే వందనాలు అలాగే ప్రభు నా ఇంద నిరీక్షణ సిగ్గుపరచదు అవమానపరచదని సెలవు ఇచ్చిన దేవుడు పరిశుద్ధాత్ముడా మీరు మా మంచికి రండి మీ ఆత్మతో నింపండి మీ ఆ మీ ఆత్మ సంచారం ఇక్కడ జరగనివ్వండి మీ వెలుగుతో నింపండి నా తండ్రి మీకే స్తోత్రాలు విన్నగలిగిన చెవి గ్రహించగలిగిన హృదయం ఒప్పింపగలిగిన ఆత్మను సమ్మతి కలిగిన మనస్సును దయచేండి బలర భాష అందర రికందర హూర భాష కలర మా శ్రీకలరమా రీఖ బాబా బర సందర హోరియా రా శ్రీకందర హోషియా రా రికందర ఓరిమా మా రాష్ట్రందర లిభర వాష వర వాషందర ఇన్ ద మైటీ నేమ్ ఆఫ్ చీజస్ ఇన్ ద మైటీ పవర్ ఆఫ్ చీజస్ ఇన్ ద మైటీ బ్రెడ్ ఆఫ్ చీజస్ నా మా బలహీనతలను సరిచేసి నీ సన్నిధిలో ఉన్నటువంటి ప్రభు నా తండ్రి నాయన శక్తిని పొందుకోగలిగిన కృప నాకును మాకును దయచేసి విన విన నా తండ్రి వింటున్న నాకు మాకు కూడా నా తండ్రి సరిచేసుకోగలిగిన కృపను దయచేసి మీరే వినగలిగిన చెవి గ్రహించగలిగిన హృదయం అంగీకరించగలిగిన మనస్సును ఒప్పింపగలిగిన ఆత్మను దయచేసి వినినటువంటి వాక్యం ప్రకారంగా నేను మేము జీవించున్నట్లుగా మీ కృప చూపించమని యశు ప్రూఫ్ యొక్క శక్తి కలిగిన నామంలో ప్రార్థించి పొంది ఉన్నాము తండ్రి ఆ మెయిన్ ఆ మెయిన్ దేవుణ్ణ మనకే స్తోత్రం కలుగునుగాక మన ప్రభును ప్రియరక్షకును అయిన యశు ప్రూఫ్ యొక్క నామంలో దేవుని సన్నిధికి కూడి వచ్చిన మీ అందరికీ కూడా మరొక్కసారి నా దేవుని నామం పెట్టు మీ అందరికీ వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను అయితే నా ప్రియమైనటువంటి వరలరా ఆ కృప కలిగినటువంటి దేవుడు తన ఉచితమైన కృపను బట్టి అపారమైన ప్రేమను బట్టి మనందరినీ కూడా సజీవ లెక్కలో ఉంచి తన యొక్క నూతన జీవాన్ని మనలో పెట్టి ఈ రీతిగా మన ఆయుష్కాలాన్ని పొడిగిస్తూ మన హృదయాలను మార మార్చుకుంటామని ఆయన మన ఆయుష్కాలాన్ని పొడిగిస్తూ వస్తున్నటువంటి ఆ దేవాది దేవునికి మనం ఏమి ఇవ్వలేము ఆయన హెచ్చించబడాలి మనం తగ్గించబడాలి నా ప్రియమైనటువంటి వరలరా ఆయన నామం గణపరచబడాలి మన ద్వారా మన ద్వారా ఆయన నామానికి మహిమ కలగాలి మన ద్వారా ఆయన నామం మహిమపరచబడాలి మన ద్వారా ఆయన నామానికి సాక్షులంగా జీవించాలి మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆయనకి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తూ మేలునందు కీడునందు కూడా ఎల్లప్పుడూ ఆయన్ని స్థుతిస్తూ ఆయనను మహిమపరుస్తూ ముందుకు కొనసాగాలని ఆయన కోరుకుంటూ మన యొక్క ఆయుష్ను పెంచుతూ వస్తున్నాడు ఆయన వలె మనం మారాలని ఆయన కొరకు మనం సిద్ధపడాలని మనం పరిశుద్ధమైనటువంటి హృదయంతో పరిశుద్ధమైన చేతులెత్తి దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మనం ఆరాధన చేయాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు నీ యొక్క నా యొక్క మానసిక రుగ్మతలు శారీరక బలహీనతలను మనం సరి చేసుకోవాలి దేవుని సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు దేవుడు నీతో నాతో మాట్లాడుతున్న విధానాన్ని బట్టి మనం సంతోషించవలసినటువంటి వరంగా ఉంటున్నాం రీకల రభాషందర రిఖందర హోరియ రాషికందర ఓరిమా మహర్షందర ఇన్ ద మైటీ పవర్ ఆఫ్ చీజస్ ఇన్ ద మైటీ నేమ్ ఆఫ్ చీజస్ ఇన్ ద మైటీ బ్రెడ్ ఆఫ్ చీజస్ ఇన్ ద మైటీ పవర్ ఆఫ్ చీజస్ ఏ సున్నామంలో ఏ రక్తంలో ఉన్న శక్తిని ఉన్న స్వస్థతను మనం అనుభవించులాగున ఆయన మన కొరకు తన యొక్క పొరలోకపు మైకను విడిచిపెట్టి ఈ భూలోకానికి వచ్చాడు నా ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళరా అట్టి కృప కలిగిన దేవుడు నీ మీద నా మీద తన కృపను కుమరించి తన యొక్క ప్రేమను విస్తరింపచేస్తున్నందుకు మనం ఎంతో రుణస్తులమే అయితే ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళరా మనం మన యొక్క దైనందిన జీవితంలో 
అనేక కార్యాలు ఆలస్యమైపోతూ ఉంటాయి ఆలస్యమైపోతూ ఉన్నప్పుడు మనం చాలా వేదన పడతాం చాలా బాధపడతాం ఎంత ప్రార్థన చేసినా దీనికి ఇంకా జవాబే లేదు ఎంత ప్రార్థన చేసినా దీనికి సమాధానమే రావటం లేదు నా ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించట్లేదా లేకపోతే నా యొక్క బలహీనతలు అవధేయతలు ఇంకా నాలో ఉన్నటువంటి ప్రతి పాపము కూడా ఆటంకంగా ఉందా అని మనం చాలా వేదన పడతాం ఆలస్యమైన కొద్ది దేవుడు ఒక గొప్ప కార్యాన్ని చేస్తాడని ఆలస్యం కూడా దేవుని యొక్క చిత్తమే అని ఆలస్యం కూడా దేవుని యొక్క ప్రణాళిక అని ఆలస్యం కూడా దేవుని యొక్క సంకల్పమే అని మనం గుర్తెరగనటువంటి వారంగా ఉంటాం మనకు అప్పటికప్పుడే మనం ప్రార్థించిన వెంటనే జవాబు పొందుకోవాలి మనం ప్రార్థించిన వెంటనే జయాన్ని చూడాలి మనం ప్రార్థించిన వెంటనే మనం అడిగిన వెంటనే అన్నీ మనకు సమకూర్చబడాలి అందులో లాభం ఉన్నా అందులో నష్టం ఉన్నా అందులో ఏది ఉన్నప్పటికీ కూడా అవి నష్టాన్ని కలగ చేసేటువంటివిగా ఉన్నా అవి లాభాన్ని కలగ చేసేటువంటివిగా లేకపోయినా మనం వెంటనే జయాన్ని చూడాలి మనం వెంటనే పొందుకోవాలి అయితే నా ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళరా దానిలో ఉన్నటువంటి నష్టాన్ని ఆ లాభాన్ని ఆ యొక్క అపజయాన్ని మనం ఎదుర్కోకూడదని చెప్పి దేవుడు ఆలస్యం చేస్తూ వస్తాడు ఆలస్యం కూడా దేవుని యొక్క సంకల్పమే అయితే నా ప్రియమైన వాళ్ళరా మరి కారులో వెళ్ళేటువంటి వారు మోటార్ సైకిల్ మీద వెళ్ళేటువంటి వారు మరి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు సైకిల్ మీద వెళ్ళేటువంటి వారు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్కసారి యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు వారు మరణిస్తూ ఉంటారు కానీ విమానంలో వెళ్ళేటువంటి వారు మరి ఆ విమానంలో కొన్ని వేల వేల ప్ర మైళ్ళ ప్రయాణం ఆ సముద్రాల మీద దాటి ఆ విమానంలో ప్రయాణం చేసేటువంటి వారు యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు వారు మరణించకపోవచ్చు అయితే నా ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళరా మనం అనుకుంటాం మనం మన తెలివి చేత మన జ్ఞానం చేత నేను ఒక ప్రణాళిక నేను ఒక ప్లాన్ వేసుకున్నాను ఆ ప్రణాళిక ప్రకారం ఆ ప్లాన్ ప్రకారం నేను జీవిస్తున్నాను అనుకుంటాం ఎదటి వారిని అంటాం నీకు ఒక ప్లాను లేదు నీకు ఒక ప్రణాళిక లేదు అని చెప్తాం అయితే నా ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళరా ప్రణాళిక ఉన్నా లేకపోతే ప్లాన్ ఉన్నా ఆ ప్లాన్ లేకపోయినా ఎదురయ్యే సమస్యలు ఎదురవుతూనే ఉంటాయి ఎదురయ్యే సమస్యలు మనం ఒకే రకంగానే ఉంటాయి కనుక నా ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళరా ఆలస్యమైనా కూడా దేవుడు ఆయన యొక్క గొప్ప సంకల్పాన్ని మన పట్ల నెరవేర్చడం కోసమే ఆయన ఆలస్యం చేస్తూ వస్తున్న ఆడని మనం గుర్తెరగాలంటే మన ఆత్మీయ నేత్రాలు తెరవబడాలి రికందర వరందర వరందర రసందర శరమమ రసందర అల్లి లూయా అయితే నా ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళరా ఇక్కడ ఇస్రాయేలీలు నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు ఆ బానిసత్వంలో ఆ పరో రాజు దగ్గర ఆ బానిసత్వంలో గడిపారు ఆ యొక్క ఆ నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు బానిసత్వంలో గడిపినప్పుడు నా ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళరా వారిని విడిపించి వారిని ఏ మార్గం ఉండా ఆ కణాను దేశానికి పంపించాలో అనేటువంటి మార్గాన్ని కూడా దేవుడే ఏర్పాటు చేశాడు వారు దగ్గర దారిలో కణాను దేశానికి వెళ్ళవచ్చు దగ్గర దారి గుండా ఆ పదకొండు రోజుల్లోనే ఆ కణాన దేశానికి చేరగలిగినటువంటి సమీపమైనటువంటి మార్గం అక్కడ ఒకటి ఉంది అది ద్వితీయోపదేశ ఖండం ఒకటో అధ్యాయం రెండో వచనంలో అక్కడ కోరేపు నుండి సేయూరు మన్నెపు మార్గంగా కాదేశ్ బనియా వరకు పదకొండు దినముల ప్రయాణం మోషే ఇస్రాయేలతో చెప్తూ ఉన్నాడు పదకొండు దినాల మాత్రంలోనే మనం అక్కడికి కణాన దేశానికి వీళ్ళు వెళ్ళొచ్చు కానీ దేవుడు వారిని చుట్టుదారిలో తీసుకొచ్చాడు చుట్టుదారిలో తీసుకొచ్చాడు నా ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళరా నిర్గమకాండం పదమూడో అధ్యాయం పదిహేడవ వచనంలో మరియు పూర్వ ప్రజలను పోనీయగా దేవుడి ప్రజలు యుద్ధం చూసినప్పుడు వారు పశ్చాత్తాపడి ఐగుప్తునకు తిరుగుదురేమో అనుకుని ఫిలిస్టీన్ల దేశము సమీపమైన ఆ మార్గమున వారిని నడిపింపలేదు అయితే దేవుడు ప్రజలను చుట్టుదారి ఎగు ఎర్ర సముద్రపు అరణ్య మార్గమున నడిపించిన అంటే దగ్గర దారిలో నుంచి దగ్గర దారిలో నడిపించలేదు అది పదకొండు దినాల ప్రయాణమే అలాగే మనం ప్రార్థన చేయగానే మనకి వెంటనే జవాబు రావాలని కోరుకుంటాం దేవుడు మనకు ప్రార్థించగానే ఒక్కొక్కసారి మనకి జవాబు రాదు ఒకవేళ ఒక రోగిని వెంటనే స్వస్థపరిచినట్లయితే ఆ స్వస్థతను పొందుకున్న తరువాత అతను ఏం చేస్తాడంటే దేవుడు ఇచ్చినటువంటి స్వస్థతని మరి మర్చిపోతాడు మర్చిపోయి మరలా లోకంలోకి కలిసిపోతాడు 
ఆ స్వస్థత కంటే రక్షణ ముఖ్యం ఆ రక్షణను పొందుకోలేడు స్వస్థతకు మించినటువంటిది రక్షణ నా ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళరా ఈ దినాల్లో చూస్తే ఎంతోమంది అవసరాల కోసం దేవుని దగ్గరకు వస్తున్నారు దేవుని దగ్గరకు వచ్చి వారి యొక్క ఆఖర తీరుగానే మా యొక్క సాంప్రదాయం అడ్డు వచ్చిందో మా యొక్క కులం అడ్డు వచ్చిందో లేకపోతే మా ఇంటి వారు అడ్డు వచ్చారో అని చెప్పేటువంటి వారుగా ఉంటున్నారు అలాగే మనం మన అవసరం కోసం వచ్చినప్పుడు దేవుడు వెంటనే జవాబిస్తే దానిలో మనకు నష్టం ఉన్నది దానిలో మనకు నష్టం ఉన్నది కనుక అక్కడ అపజయం ఉన్నది కనుక అక్కడ ఇస్రాయల్ని ఆ పదకొండు రోజులు మరి తగ్గిన దారిలో ఆయన కణాల దేశానికి నడిపించాలా నా ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళరా చుట్టూ దారిలోనే వారిని నడిపించాడు ఎందుకని వారు ఆ యుద్ధాన్ని చూచి తిరిగి వెనక్కి తిరిగి వస్తారేమో అని భయపడి ఆ చుట్టుదారిలో తీసుకుని వెళ్ళాడు ఆ చుట్టుదారిలో తీసుకుని వెళ్ళేటప్పుడు నలభై సంవత్సరాలు పట్టింది కనుక నా ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళరా అయితే మనము కూడా ఆశించింది వెద వెంటనే దొరికితే మనం దేవుని సన్నిధిని మర్చిపోతాం దేవుణ్ణి మర్చిపోతాం మనం అడిగింది వెంటనే పొందుకున్నట్లయితే మనం సమస్తాన్ని మర్చిపోయేటువంటి వరంగా ఉంటాం ఇచ్చిన దేవుణ్ణే మర్చిపోతాం కనుకనే దేవుడు ఆలస్యం చేస్తూ ఉంటాడు ఆలస్యంలో ఆయన యొక్క సంకల్పమే ఒకవేళ నీకు బిడ్డలు కలగలేదా బిడ్డలు కలగలేదు ఐదు సంవత్సరాలు అయిపోయింది వివాహమై ఏడు సంవత్సరాలు అయిపోయింది వివాహమై నాకు బిడ్డలు కలగలేదు అని చెప్పేటువంటి వారు ఉంటున్నారు ఆలస్యం కూడా దేవుని యొక్క సంకల్పమే అని గుర్తెరిగి నేనేమి నేర్చుకోవాలో నేను ఈ యొక్క దారిలో ప్రయాణం చేసేటప్పుడు నేనేమి నేర్పించుకోవాలో నీ దగ్గర నుంచి నాకేమి నేర్పించాలో నేను నీ దగ్గర నుంచి తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయాలు ఏమున్నాయో అనేది మనం ఆలోచన చేయాం ఇది ఆలస్యం అయిపోయింది అనుకుంటాం ఎంతో వేదన పడతాం వివాహాలు కాట్లేదని చెప్తూ ఉన్నారు ఈ దినాల్లో వివాహాలు దేవుని యొక్క నిర్ణయం అని దేవుని యొక్క చిత్తం అని అది దైవ సంకల్పం అని ఆ దేవుడు నిర్ణయించినటువంటి వివాహం అని గుర్తెరిగేటువంటి వారుగా ఉండట్లా అయితే నా ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళరా మన జ్ఞానంతో మన తెలివితో మన ఆలోచన చేసి అడగగానే దేవుడు వివాహాన్ని జరిగించేయాలి అది ఎలాంటిది అయినప్పటికీ కూడా వారు ఎలాంటి వారు అయినప్పటికీ కూడా ఆ పరిస్థితులు ఎలాంటివి అయినప్పటికీ కూడా ఆ మీదట వీరిరువురికి కూడా పడలేదు కనుక వీరిరువురు విడిపోతున్నారని చెప్పడం మన భారతీయ సాంప్రదాయం కానప్పటికీ కూడా అది మన భారతీయ సంస్కృతిలో లేనప్పటికీ కూడా అది చోటు చేసుకుంటూ ఉంది ఈనాడు యవనస్తులు ఆ రీతిగా ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నారు ఆలస్యం అయితే మరి ఆలస్యానికి వారు ఓర్చుకోలేకపోతున్నారు ఆలస్యానికి వారు తట్టుకోలేకపోతున్నారు రిక్ అందరూ వరందరు వరందరు రసందర ఇన్ ద మైటీ పవర్ ఆఫ్ చీజస్ ఇన్ ద మైటీ నేమ్ ఆఫ్ చీజస్ ఏ సున్నామంలో ఏసు శక్తి కలిగిన నామంలో యవన వస్తువులను దేవుడు దర్శించాలి యవన కాలపు ప్రేమనంతా దేవుని కర్పించేటువంటి వారుగా ఉండినట్లుగా బలమైనటువంటి వారుగా శక్తివంతులైనటువంటి వారుగా దేవుడు చెయ్యాలి ఇంకనైనా వారి యొక్క ప్రవర్తనలో వారి యొక్క ఆలోచనలో వారి యొక్క తలంపుల్లో మరి మార్పు అనేటువంటిది రావాలి నా ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళరా ఈ పూట చూస్తారు ఈ పూట ప్రేమించామంటారు రేపొద్దున వివాహాన్ని చేసేసుకుంటున్నారు అట్టి రీతిగా వివాహ విషయాల్లో అనేకమైనటువంటి చిక్కులు అనేకమైనటువంటి సమస్యలు తల్లిదండ్రులు ఎదుర్కొంటున్నారు యవనస్తులు ఎదుర్కొంటున్నారు అది అలవి కాకపోతే ఒకరినొకరు మరి తిరుగు లేకుండా ఒకరినొకరు మరి ఏం చేస్తున్నారు అంటే వేధిస్తున్నారు బలవన్ మరణాలకి గురి చేసేవారుగా ఉంటున్నారు హత్యలు చేసేటువంటి వారుగా ఉంటున్నారు దేవుని రాకడ బహు సమీపంగా ఉంది ఈ లోకం యొక్క పోకడ బహు భయంకరంగా ఉంది విపరీతమైనటువంటి పరిస్థితులు విపరీతమైన స్వభావాలు కలిగినటువంటి మనుషులు వింత వింత స్వభావాలు కలిగిన మనుషులను మనం ఎదుర్కొంటూ ఉన్నాం అట్టి రీతిగానే మరి ఒక వ్యాపారాన్ని ప్రారంభిస్తారు ఆ వ్యాపారం అభివృద్ధి చెందలేదు అభివృద్ధి చెందితే ఏ నష్టాలు ఎదురవుతాయో మనం ఏం చేస్తామో అనేటువంటిది మనకి తెలియదు కాబట్టి దాన్ని మరి అభివృద్ధి చెందించడానికి దేవుడు ఆలస్యం చేస్తూ వస్తాడు ఆలస్యం చేస్తూ వస్తే మనం ఎన్ని సొనుగుళ్ళు ఎన్ని గొనుగుళ్ళు మాట్లాడతామో నా ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళరా అలాగే ఇక్కడ నలభై సంవత్సరాలు చుట్టుదారిలో ఇస్రాయల్ని ఆ రీతిగా నడిపించినటువంటి దేవుడు ఎందుకు నడిపించాడు అంటే అక్కడ ఇస్రాయల్ని 
ఆ ఎర్ర సముద్రాన్ని రెండు పాయిల్గా చేసి వెనక నుంచి వస్తున్నటువంటి ఆ పరో సైన్యాన్ని ఆ శత్రు సమూహాన్ని మరింకెప్పుడు కూడా ఇస్రాయేలీలు చూడకుండా ఉండనట్లు శత్రువు నుంచి విడిపించడం కోసం ఆయన చుట్టుదారులు నడిపించాడు అయితే నా ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళ ఉన్నటువంటి సమస్యల కంటే ఈ చుట్టుదారిలో ఉన్నప్పుడు ఏది కూడా వారు ఎదుర్కోకూడదు అక్కడ వారు దేవుని యొక్క నడిపింపుకు లోబడి దేవుని యొక్క చిత్తానికి మనం మన మార్గాలన్నింటినీ కూడా అప్పచెప్పుకున్నట్లయితే ఆ దేవుని చిత్తంలో మనం నడిపించబడినట్లయితే మనకు కష్టం వచ్చినా మనకు నష్టం వచ్చినా మనకు బాధ వచ్చినా మనకు నింద వచ్చినా మనకు అవమానం వచ్చినా మనకు వ్యాధులు వచ్చినా మనకు విపరీతమైనటువంటి పరిస్థితులను మనం ఎదుర్కొంటున్నా దుష్టుడు మన మీద దాడి చేస్తున్నప్పటికీ కూడా దేవుడి వాటన్నిటినీ చూసుకుంటాడు నా ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళరా ఆ కృప కలిగినటువంటి దేవుడు తన కృపను మన మీద కృమరించి ఆయన ఆ రీతిగా మనను ముందుకు నడిపిస్తాడు ఆయన చేతికి అప్ప చెప్తే ఆయన మీద ఆధారపడటం మనం నేర్చుకుంటాం ఆయనకి అప్ప చెప్పలేదు అనుకోండి మనం ఆయన మీద ఆధారపడటం నేర్చుకోలేం మన యొక్క తెలివి మీద మన యొక్క జ్ఞానం మీదే మనం ఆధారపడేటువంటి వరంగా ఉంటాం మన తెలివి మీద మన జ్ఞానం మీద ఆధారపడినప్పుడు మనం వెళుతున్నటువంటి మార్గం కాకుండా ఇంకొక మార్గంలో మనం నడిపించబడినప్పుడు మనకు జయం రావటం ఆలస్యమైనప్పుడు దేవుడు ఎందుకు వదిలేశాడని మనం నిరుత్సాహపడతాం కానీ అక్కడ మనకు ఒక రక్షణ ఉన్నది అక్కడ మనకు ఒక కాపుదల ఉన్నది అక్కడ మనకు ఒక శ్రేష్టమైనటువంటి ఆశీర్వాదం ఉంది అక్కడ మనకు శత్రువు నుంచి విజయం ఉంది అక్కడ మనకు శత్రువు నుంచి మనం ఆ జయాన్ని పొందుకోగలిగినటువంటి అక్కడ శక్తిని మనం సంపాదించుకుంటాం ఈ రీతిగానే ఇస్రాయేలీలు ఆ యొక్క మరి చుట్టు మార్గంలో నడిచినప్పుడు వారు బలవంతులు అయ్యారు వారి జయాన్ని సంపాదించుకునే వారు అయ్యారు అంతేకాకుండా వారు పిరికి వారుగా కాకుండా వారు అధైర్యపడకుండా ముందుకు నడిచేటువంటి వారుగా ఉన్నారు అక్కడ దేవుని చేత నేర్పించబడవలసినటువంటివి వారికి నేర్పించాడు దేవుడు దేవుని మీద ఏ రీతిగా ఆధారపడాలో దేవుని చిత్తాన్ని ఏ రీతిగా చెయ్యాలో ఆయన మాటకు ఏ రీతిగా లోబడాలో ఆయన యొక్క ఆలోచన చొప్పున ఏ రీతిగా నడవాలో అనేటువంటిది వారికి నేర్పించాడు అటువంటి నేర్పింపే అటువంటి నడిపింపే మనకు కూడా కావాలని మన పట్ల దేవుడు ఆలస్యం చేస్తూ వస్తాడు ఆలస్యం చేస్తూ వస్తే అది ఆయన యొక్క సంకల్పమే ఆయన యొక్క ఇష్టమే ఆయన యొక్క చిత్తమే ఆయన యొక్క ప్రణాళికే అని మనం గుర్తెరగవలసినటువంటి వరంగా ఉంటున్నాం అది మనం తెలుసుకోలేకపోయినట్లయితే మనం తొందరపడి మరి త్వరగా కావాలని మనం కోరుకుంటూ ఉంటాం నా ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళరా మనం ఏమంటామంటే ఆలస్యమైన కొంది దేవుడు ఒక గొప్ప కార్యాన్ని చేస్తాడు అది మన మేలు కొరకే ఉద్దేశించబడింది మన విజయం కొరకే ఉద్దేశించబడింది ఎప్పుడైతే ఈ రీతిగా మనం ప్రయాణం చేస్తామో అప్పుడు అపజయం వచ్చినా మనం కృంగిపోము జయం వచ్చినా మనం సంతోషించి గంతులు వేయము అపజయం వచ్చినప్పుడు కృంగిపోయి జయం వచ్చినప్పుడు మనం సంతోషించి మనం గంతులు వేసేటువంటి వరంగా ఉండకుండా మన జయాప జయాల్లో మన యొక్క బలహీనతల్లో మనం ఆ రీతిగానే ఒకే రీతిగానే నిలబడగలిగినటువంటి అక్కడ ఒక కృపణ మనం పొందుకుంటాం ఆ స్థాయికి మనం వస్తాం అయితే మరి అపజయాన్ని ఎదుర్కొన్నప్పుడు మనం నిరాశపడం ఇది దేవుని చిత్తమే ఇది దేవుని నడిపింపే అనుకుంటాం నా ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళరా జయాన్ని పొందుకున్నప్పుడు అధికమైనటువంటి సంతోషం కాదు ఇక్కడ అది కూడా దేవుని యొక్క నడిపింపే అనుకుంటాం ఇక్కడ ఇస్రాయేలీలు ఏమయ్యారు అంటే ఈ బలహీనులు బలవంతులు అయ్యారు ఆ దేశాన్ని చూడటానికి వారు ఆ బలాన్ని సంపాదించుకున్నారు ఆ బలాన్ని సంపాదించుకోవటమే కాకుండా జయవీరులు అయ్యారు జయాన్ని కూడా సంపాదించుకున్నారు కనుకనే ఆ చుట్టుదారిలో వారిని తీసుకొని వచ్చి వారికి ఒక పాఠాన్ని నేర్పించాడు దేవుడు ఆ రీతిగానే మనకు కూడా ఒక పాఠాన్ని నేర్పిస్తాడు మనం నేర్చుకోవాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి మనం మనం చచ్చేంత వరకు కూడా ఆయన దగ్గర మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటివి చాలా ఉన్నాయి అయితే మనం నేర్చేసుకున్నాం అనుకోవచ్చు ఆ నడిపింపుకు మనం లోబడకపోవచ్చు ఆ నడిపింపుకు మనం విధేయత చూపించకపోవచ్చు ఆ నడిపింపునందు మనకు ఆసక్తి లేకపోవచ్చు కానీ మనం నిదానించి ఆయనను చూడగలుగుతాం ఆయన యొక్క స్వరాన్ని వినగలుగుతాం ఆయన మనతో ముందుగా నడుస్తాడు అయితే మనం చేయి ఆయన పట్టుకుని నడిపిస్తాడు మనం ఆయన చేయి పట్టుకుంటే విడిచిపెట్టి పాతాల పంచుల్లో అగాధపు లోతుల్లో పడిపోతామని నా ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళరా ఆయనే మన చేయి పట్టుకుని 
నడిపించేటువంటి దేవుడుగా ఉంటాడు అయితే నువ్వు అనుకున్నట్టు నేను అనుకున్నట్టు ఆ మార్గంలో మనం వెళ్ళలేకపోతున్నాం వేరే మార్గంలో మనం నడిపించబడుతున్నాం మనకి జయం లేదు అంటే దీని వెనకాల దేవుడు ఒక గొప్ప దేవుని యొక్క చిత్తం అక్కడ ఒక గొప్ప విజయం మన కోసం దాచబడి ఉన్నదని మనం గుర్తెరగాలి దీని వెనక ఆయన యొక్క ఆంతర్యం ఏంటి అంటే మనం అనుకున్న దారిలో కాకుండా ఆయన దారిలో మనం నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన మనకు అప్పచెప్పించిన అప్పచెప్పిన మార్గంలో మనం వెళుతూ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఇస్రాయలీల దగ్గర దారిలో వెళ్ళొచ్చు కానీ వారు ఆ పరో యొక్క దాస్యం నుంచి విడిపించబడిన తరువాత ఆయన ఏం చేశాడంటే వారు ఖానానికి వెళ్ళవలసినటువంటి మార్గాన్ని కూడా ఆయనే నిర్ణయించాడు అలాగే నిర్ణయించినటువంటి మార్గాలు ఉంటాయి ఆ మార్గాల్లో మనం నడవాలని ఆయన కోరుకుంటూ ఉన్నాడు ఆయన మనల్ని కోరుకుంటూ ఉండేటువంటి దేవుడిగా ఉన్నాడు నా ప్రియమైనటువంటి వరలరా అయితే మనం అనుకుంటాం ఆ దారిలో మరి ఆ దారిలో మనం నడిచినట్లయితే మన యొక్క ప్రయాణంలో బాధ్యత అంతా కూడా దేవునిది మన మీద బాధ్యత అంతా కూడా దేవునిది దేవుడే ఏం చేస్తాడంటే ఆ యొక్క ఆ మార్గంలో ఎదురవుతున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క కష్టానికి ప్రతి ఒక్క మలుపుకి ఆయనే బాధ్యత వహిస్తాడు అయితే నా ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళరా మనం అలా మన యొక్క మార్గం మన యొక్క జీవితం మనం అనుకోని విధంగా మలుపులు తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మరి మనం నిరాశ పడవద్దు మనం ఆశించిన దానికంటే అద్భుతమైనటువంటి ఆశీర్వాదాలను పొందుకోవటం కోసం ఆ యొక్క జయాన్ని పొందుకోవటం కోసం ఆయన మనం నడిపిస్తున్నాడు ఆయన పైన ఆధారపడి మనం జీవించడంలో ఒక ప్రయోజనం ఉంది ఏది అంటే మన బలహీనతలు మనకు అర్థమవుతాయి మన బలహీనతలు మనకు అర్థమయ్యి ఆయన నడిపింపుకు మనం లోబడినప్పుడు నా ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళరా మనం బలాన్ని పొందుకునేటువంటి వరంగా ఉంటాం రిఖందర వరందర వరందర షందర శరమ మర షందర హలి లూయా రీదన రక్షకల రషికుమర తుల్లి బీకల మా క్లీక్లర లీక్లాడా డీక్లాడా హలి లూయా అయితే ఇక్కడ వందల సంవత్సరాలు ఇస్రాయలీలు ఆ దాస్యంలో మునిగిపోయినటువంటి వారు ఆ దాస్యంలో మగ్ మగ్గిపోయినటువంటి వారు ఈ యొక్క మరి ఆయన నడిపింపుకు లోబడినప్పుడు వారు గొప్ప బలవంతులుగా గొప్ప శూరులుగా గొప్ప విశ్వాసులుగా ఆ వారు వాగ్దాన దేశాన్ని మరి స్వతంత్రించుకున్నారు కనుక నా ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళరా దేవుని యొక్క ప్రమేయం లేకుండా నువ్వు నేను జీవించకూడదు దేవుని యొక్క ప్రమేయం మన జీవితాల్లో ఉండాలి ఆ ఎంపిక మన చేతుల్లోనే ఉంది ఆ మార్గంని ఎంచుకోవటం అది మన చేతుల్లో ఉన్నది నా ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళరా కనుక మనం కూడా ఆ రీతిగా దేవుని ప్రమేయం లేకుండా జీవించే జీవితం మనకు వద్దు కానీ దేవుని ప్రమేయంతో జీవించేటువంటి జీవితం కావాలి ఆ దేవుని యొక్క ప్రమేయం మన జీవితంలో ఉన్నట్లయితే మన ఆత్మీయ జీవితం సరిచేయబడుతుంది మన అనారోగ్యాలు స్వస్థపరచబడతాయి మన యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితులు తీర్చబడతాయి మన అప్పులు బాధల నుంచి విడిపించబడతాం అలాగే మన మన యొక్క వ్యాధుల్లో నుంచి మనం స్వస్థపరచబడతాం మన బిడ్డల విషయంలో మన ఉద్యోగాల విషయంలో మన ఆత్మీయ స్థితిలో మన కుటుంబ స్థితిగతులు వీటన్నిటిలో నుంచి కూడా మనం విడిపించబడతాం మనని దేవుని చేతికి అప్పచెప్పుకున్నట్లయితే ఆయన ఏర్పరిచినటువంటి మార్గంలో మనం నడిచినట్లయితే ఆయన ఏర్పాటు చేసినటువంటి దారిలో మనం నడిచినట్లయితే మనం ఆశీర్వాదాలని శ్రేష్టమైనటువంటి ఆశీర్వాదాలను పొందుకుంటాం కానీ ఆయన ఏర్పాటు చేసినటువంటి మార్గంలో మనం నడవకపోయినట్లయితే ఆ దేవుడు ఇచ్చేటువంటి ఆ శ్రేష్టమైనటువంటి ఆశీర్వాదాన్ని మనం పోగొట్టుకుంటాం ఆ ప్రశస్తమైనటువంటి దీవెనలకు మనం అర్హులుగా ఉండము నా ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళరా అయితే నా ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళరా మనం విడిచేసినట్లయితే ఆ జీవనది ఎల్లప్పుడూ కూడా మరి ప్రవహిస్తున్నటువంటి ఆ జీవనదిని మనం పోగొట్టుకున్నట్లే కనుక ఆ జీవనదిని వదిలిపెట్టి కొంచెం నీళ్ళ కోసం ఈ లోకంలో మనం ఎంత తాపత్రయపడుతున్నామో అట్టి తాపత్రయాలు మాని ఆయన ఏర్పాటు చేసినటువంటి మార్గంలో మనం వెళ్ళాలి ప్రతి విషయంలో మనం అంటే ఈ ఆలస్యంలో మనం ఓర్పు ఓపిక సహనం సాత్వికం మనం దయా గుణాలని మనం నేర్చుకుంటాం ఈ ఆలస్యంలో అవి మనకు నేర్పించబడతాయి మనల్ని మనం తగ్గించుకుంటాం ఆయన రూపంలోకి రావాలని ఆయన రూపంలోకి మనం మలసబడాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు కనుక అట్టి రీతిగా మనం ప్రయాణం చేద్దాం ఆయన ఏర్పాటు చేసిన మార్గంలో ప్రయాణం చేసి మన యొక్క కుటుంబాలను కట్టుకుందాం మన యొక్క బిడ్డలను కట్టుకుందాం మన పరిస్థితులను కట్టుకుందాం 
మనం బలహీనలం కాదు మనం బలవంతులమే మనం విజయాన్ని సంపాదించుకోవాల్సినటువంటి వారం ఎక్కడ ఉంది విజయం యేసునందే విజయం క్రీస్తునందే విజయం యేసుప్రూఫునందే విజయం ఆయన ఏర్పాటు చేసిన మార్గంలో నడిస్తేనే ఆ జీవ జల నదిని మనం సంపాదించుకోగలుగుతాం రిఖందర వరందరు రందర షందర శరమర షందర అలి లూయ రీదన రక్షకల రక్షికుమర తులి బీకల మాట్లీక్లర లీక్లర టీక్లర అలి లూయ ఇన్ ద మైటీ పవర్ ఆఫ్ జీజస్ కనుక నా ప్రియమైన వల్లరా ఆలస్యం కొరకు కూడా దేవుని యొక్క సంకల్పమే దేవుని యొక్క చిత్తమే అని మనం తెలుసుకుని ముందుకు సాగుదాం ఈ వాక్యాన్ని విన్న నువ్వు నేను కూడా ఆ వాక్య ప్రకారంగా జీవించాలని కోరుకుందాం విని వ్యర్థంగా విడిచిపెట్టక వాక్యానుసారమైన జీవితం నాకు కావాలి నా యొక్క జీవితంలో ఏది ఆలస్యమైందో అది నీ యొక్క సంకల్పమే అందులో నాకు ఒక ఘన విజయాన్ని ఇవ్వబోతున్నావు అని గుర్తెరిగి ఆ రీతిగా మనం ప్రయాణం చేసి దేవుని దగ్గర మనం ప్రార్థిద్దాం ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడా ప్రేమ గల తండ్రి మమ్మల్ని మిక్కిలి ఘనంగా ప్రేమిస్తున్న ప్రీ పరలోక తండ్రి మీకే స్తోత్రాలు టచ్ ద మిన్ ద మైటీ పవర్ ఆఫ్ చీజస్ టచ్ ద మిన్ ద మైటీ నేమ్ ఆఫ్ చీజస్ ఐ రేప్ యూ ఎవ్రీ సిక్నెస్ అండ్ ఎవ్రీ డార్క్నెస్ ఇన్ ద మైటీ నేమ్ ఆఫ్ చీజస్ ఈ వాక్యాన్ని విన్న మేము నేను మేము కూడా మా యొక్క మార్గాలను సరి చేసుకుని నువ్వు ఎంపిక చేసిన మార్గంలో నడవగలిగిన కృప దయచేయండి అట్టి కృప మాకు కావాలి ఎస్సయ్య ఆ కృప ఆ మార్గంలో ఉన్న ఉన్నతమైన ఆశీర్వాదాన్ని మేము పొందుకోవాలి ఎస్సయ్య మీరే సమస్తాన్ని మోస్తారు కనుక మీకు మీ మార్గంలో మీరు ఏర్పాటు చేసిన మార్గంలో మీరు నడిస్తే సమస్తాన్ని మోసే దేవుడు కనుక మీ కృపలో మమ్మల్ని బలపరచండి భద్రపరచండి అనే వ్యాధులను బాధలతో బాధించబడుతున్నటువంటి వారి బా రోగాలను ప్రభ నా తండ్రి బలహీనపరచండి మా యొక్క అధికారులను జ్ఞాపకం చేసుకోండి నా తండ్రి ముష్కులైన అధికారులకు మీరు లోబడి ఉండి అని నీ వాక్యం సెలవిచ్చింది కానీ ప్రభ ప్రజలను బలహీనపరిచేటువంటి నా తండ్రి పరిపాలనగా కాకుండా ప్రభ సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించి నీ ప్రేమ కలిగి ముందుకు కొనసాగగలిగిన కృప దయచేయండి యవనస్తులను జ్ఞాపకం చేసుకోండి వారి యొక్క ప్రవర్తనలను సరి చేయండి బిడ్డలు లేని వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఉద్యోగాలు లేని వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి అప్పులు ఉన్నటువంటి వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి చదువుడి శక్తుల యొక్క ప్రభావంతో బాధింపబడుతున్నటువంటి వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి మీ యొక్క పొరలొక్క అగ్నితో ప్రతి కట్టును తెంచండి రీబాలర వర్షాంధర ఓరి అరా శిఖంధర ఓషి అరా రిఖంధర ఓరి మమ్మర సందరల వర్షాంధర రీతన రవా రీబాల రవా బాబా లీఖమ మమర లీఖమర లీఖమ 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 లీగ్లడ లీగ్లడ ఓరి అరా రియాందల రవా సందర రిఖందర రీదన ర శకల ర శిఖుమర ఓరి అరా శిఖంధర ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ చీజస్ ఇన్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ చీజస్ పసి పిల్లలను జ్ఞాపకం చేసుకోండి వింత వింత వ్యాధులతో బాధపడుతున్నటువంటి వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఎస్సయ్య మీకే స్తోత్రాలు ప్రపంచాన్ని అంతటినీ కూడా ప్రపంచ దేశాలన్నింటినీ కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోండి వ్యాపారస్తులను మరి జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఎస్సయ్య దైవజనులను జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఎవనస్తులైన దైవజనుల్ని కొరకు నడుము కట్టి ముందుకు కొనసాగలిగిన కృప దయచేయండి అటు రీతిగానే నా తండ్రి విధవరాలను జ్ఞాపకం చేసుకోండి దిక్కులేనటువంటి వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఎస్సయ్య పరీక్షలు రాయబోతున్నాం పిల్లలందరికీ కూడా నీ యొక్క జ్ఞానంతో నింపండి తెలివి లేని వారికి తెలివి దయచేయండి జ్ఞాపశక్తి దయచేయండి నా తండ్రి వారిలో ఉన్న బద్ధకాన్ని తీసివేయండి అలాగే ప్రభ నా తండ్రి నిర్లక్ష్యాన్ని తీసివేసి మంచిగా చదివి మంచి మార్కులు సంపాదించుకోగలిగిన కృప దయచేయండి రక్షణ లేని వారికి రక్షణ దయచేసి మీ గణనామానికి మహిం తెచ్చుకోమని యస్సు ప్రభు యొక్క శక్తి కలిగిన నామంలో ప్రార్థించి పొంది ఉన్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్